أخوانا اليوم نقرأ إن شاء الله من سورة آل عمران الآية 181 يعني من شكل مشان نستفيد الله يجعله في ديوان قبول يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما أخونا طبعا هون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا هون هو هي ما هي مبتدا لا يعني ما هي ضمير رفع مفصل ضمير سمو ضمير فصل يعني ما بتاخذوا له ولا خبر هي بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم لا هو ضمير فصل ما أنه مبتدا ضمير رفع مفصل لا ما هي مبتدا لا أبدا محل يعني مبتدا لا نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبير الذين قالوا إن الله إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير <تصفيق> كل نفس تشعر بسحب الروح وإن 
إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الغرور غير الغرور الغرور شيء الزائل شيء اللي ما روش قيمة أما الغرور هو إبليس لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا فإن ذلك من عزم الأمور بعدين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يا رب أخواني آيات عظيمة تلونها على مسامعكم الطيبة المباركة من سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم يعني قال علماء التفسير هذه الآية في حكم الزكاة كما قالت على إنما الصدقات أي الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة والدليل على أنها واجبة هي الأشياء التي عددها القرآن في سورة المائدة دليل قول الله تعالى فريضة إذا فرض من الله تعالى أخوانا الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك المال يعطيك الجاه يعطيك السيارة يعطيك يعطيك ما أعطاك إلا ليبتليك لينظر أي ليعرف تعالى نظر واقع لك أما هو يعلم سرا وأخفى إقامة الحجة الله تعالى أعطاك المال حتى تحمده أعطاك المال حتى تشكره أعطاك أشياء كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وخاصة العينتين أيها الإخوة آه. يعني توا كنت أنا واحد أخوانا الطيبين المحترمين عينه فجأة ما في شيء ممكن أشوف فيها فأخذ نظرة أبو إبرة حتى إيش يعني إن شاء الله الله تعالى يرد له إيش البصر مش خدمة العين عند الله كبيرة إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر كان حقا عليه أن أعوضه عنهما الجنة في يوم الله بيعطيك وما بتتقي الله اه بتمنع الفقير ما بتسلم عليه ليش أنت ما بتعرف أنه الله قادر ياخذ هالمال كله منك ويعطي له الفقير هذا أنت العامل اللي عم يشتغل عندك هذا العامل هو من أمك وأبوك هذا هذا العامل الله أمنه عندك أمانة حتى يعطيك المقامات إذا اتقيت الله فيه أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ها أه؟ إلا العمال هدوك اللي عم يشتغلوا يا حرام وبيتعبوا ها أه؟ ليش الله ما قادر يغنيين ها أه؟ قادر ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات يتخذ بعضكم بعضا سخرية كلها تسخر للثاني ما في حدا استغنى عن حدا اخواننا ابدا انا بدي له بالكم ها أه؟ الله شو خاطب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ها أه؟ قال ولا ولا ان شئنا بالقسم والشرط ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا به اليك 
انت يا محمد نفس الخط غالي علي مش خط بحبك انا وخلقت الكون كله والسماوات حتى تعرفوا على جنابك شريف الطاهر اه مع كل هالشيء دير بالك تشوف حالك انه انت احسن من غيرك ولا ان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا به اليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا الا رحمه من ربي اه اخواننا ليش انت اللي اعطاك محلات واعطاك سوبر ماركت واعطاك فيم واعطاك يوز بير اه والله العظيم هدول الاجراء قد انت بكره تتمنى تكون حسنه عنده ما تحسب اذا الله اعطاك ما انت بيحبك لا لا هذا حكي مرفوض شرعا والدليل على ذلك حال قارون مع سيدنا موسى عليه السلام الله بيحبك يوم تتقي الله تعالى فيه يوم بتخاف الله يوم تحسب حساب للفقير يمشي الفقير وكل شيء ضده يرى العداوة ولا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها ها أه؟ بدخل الرجل الغني الغني هو الله لك ما حدا غني الغني الله الغني غني غني الدين والقرآن بكرة بس تحت تراب حقك كفن يا ابن آدم ها أه؟ يلا عم تمشي بشوف غير تعرض عنه مشان ما تسلم عليه بتخجل ها أه؟ يمشي الفقير وكل شيء ضده يرى العداوة ولا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت عليه وحركت إيه أذنابها شايفين يا أخواننا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله ولا الدنيا كلها تحسب كافه حقه ومعروفه اللي الله تعالى ارسلنا له ارسلنا اياه نحن خدامين لحذاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يوم اللي نزل عليه جبريل قال له ان شئت اذا بدك تحت امرك ان اجعل جبال مكه كلها ذهبا لك كل جبال مكة بخليها ذهب إلك شو رأيك؟ آه شو قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا جبريل لا ما بدي أنا الله غناني بالرسالة غناني بالعلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نحن كثير كنا نسمع كلمة بسورية يا للأسف يا للاسف يا للاسف وخلي الكل يسمع الكلمه هي والله كان اسمع كلمه كثير يقول الله المشايخ ما حبيت بهد غير انتم لك لا راتب بالاوقاف لك كل كلمه دي بضيعه وهذا بتمخط بالشيخ شكل وهذا الخطبه ما عجبته شكل وهذا الخطبه طول الشيخ وهذا الخطبه قصر الشيخ واذا بيكون حفله عرس حفلة والعياذ بالله تعالى طرب خاصة إذا في نساء أو صبايا عاهرات آه اللبس والحمراء والجسد الظاهر للناس بتضل الساعة ثلاثة الصبح حتى قدين الفجر ما بتمل وما بتكل وما بتقول طول الله كلك ما حسينا فيه نعم أحلى حفلة إيش حفلة؟ لأنه الشيطان كان معك لأنه الشيطان بيخلك زيد لك زيد لحرقك في جهنم بكره ها وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد الشيخ بساوي شغله الناس كلها كلها كل ما شاء الله علماء عليه وكل ابطال عليه واذا واحد له قيمه او له كلمه ها اهلا وسهلا بارك الله بك ابو فلان الله طولنا عمرك الله قدرنا على مكافاتك بس ما هو خذلنا على مكافأة رجل الدين اللي عم بينقذك من الظلمات إلى النور مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بذاته هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور آه بالعكس وجوز توس إيده وبجوز تحترمه وشل حذاء تحط له إياه آه أما رجل الدين آخر الناس ما حد بتفهد غير سلة العلماء خسئتم وربي محمد 
نحن ندعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني نحن ندعو إلى قرآن كريم ومن أحسن قولا أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين وعداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا نحن صبرنا على العلم صبرنا على السهر صبرنا على التعب صبرنا على الجوع اه صبرنا على سهر الليالي حتى ناخذ هذا العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اه اخواننا والله يا اخواننا لا اه لذلك يا اخواننا اتقوا الله فالله شعب بيقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشينا لنذهبن بالذي اوحينا به اليك انت يا زنجيل يا غني الغني الله ها اذا ما اتقيت الله انت فقير انت يا فقير ناس يوم القيامه اديت حق زكاه اموالك الله شو بده يسوي لك اياه شجاع ثعبان حي افعل هذا البلد سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض بحكوا لنا احد علماء الشام الطاهرة المباركة عاصمة الأرض عاصمة الدنيا الشام الطاهرة وقعد عند اللي مات قال قال لأولاده وقرابينه بس يا ابني حملتوني خلوني أمد إيدي هيك عند اللي عدوا هالمحل إيش عم تساوي هاد قام هيك واحد قال القصة يعني عم قال أنا إيش أخذت معي سامحوني إيش أخذت معي سامحوني يا أولادي آه بتعب الأب وبهلك اخر شيء على حدا يتصدقه او يتذكره بصدقه جاري حدا يتذكره بدعاء حدا يتذكره بقران كريم بهالشهر الفضيل ها آه؟ لذلك يا اخوان سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامه ولله ميراث في السماوات والارض والله ما تعمل له خبير اذا كان نمو الله ينمي لك مالك بحفظ مالك ها آه؟ لذلك الله تعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سبب ورود الآية يا أخواني فالحاص هذا أحد يعني اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا فالحاص شاف سيدنا أبو بكر الصديق الله أرضى عنه وأرضاه شافه في المسجد النبوي. قام التفت فانحاز على سيدنا الصديق الاكبر. سيدنا ابو بكر الله يرضى عنه الصديق. حبيب القلوب، حبيب الحق، حبيب سيدنا الرسول. حبيب الدنيا كلها. حبيب كل المسلمين ليوم القيامه. قام شاف سيدنا ابو بكر الصديق الله يرضى عنه قام التفت له فانحاز من عذراء وقال له كلمه. اسمع شو الكلمة اسمع الكلمة شو قال له اليهودي قال له يا أبا بكر إذا ربك ما بيعرف بيحكي من شان علم الحكي نحن إذا ربك ما بيعرف بيحكي من شان علم الحكي نحن قال له سيدنا أبو بكر وماذا يقول مباشرة سيدنا الصديق هون الله أرضى عنه وماذا يقول يا عدو الله؟ شو عم بيقول؟ قال له عم بيقول مرة إن الله فقير ونحن أغنياء، ومرة يقول أنتم فقراء إلى الله. نحن منا بحاجة إلى الله عز وجل أبدا. نحن منا بحاجة إلى الله. هو بحاجة إلنا. هو فقير ونحن أغنياء. بقى تعت حمل. قام سيدنا ابو بكر الصديق الله يرضى عنه وارضاه وبشر ايش؟ يضربه في المسجد لانه هي اهانه لحضره الحق قام يا اخواننا بعد ما قتله سيدنا ابو بكر ضربه راح يشكي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل لعن سيدنا الرسول الاعظم سمحوا له الصحابه يدخل قال له يا محمد ما قال الرسول ما اعتقد في رسول شو رسول؟ يا محمد لو نعلم انك نبي لاتبعناك يا محمد ان صاحبك ضربني سيدنا الرسول الصديق مربى على ايديه والله مربى عن 
وسيدنا رسول مربى عن الله عز وجل ابرر سيدنا الصديق قال له ايش في شوف يا الله غاب الشحك الايه شرح وافي فتبين ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين النبي قال له خير شيء بينك وبين ابو بكر الصديق نتاكد قالوا ضربني واوجعني ضربا شوف سوا فيني النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا الى ابي بكر اسم فعل يلا روح انت لعند سيدي ابي بكر الصديق وقول له النبي يدعوك يلا تجي على السرعه يلا يلا يا بكر على السرعه لازم سرعه جاي سيدنا ابو بكر ايش يا رسول الله؟ قال يا بكر ما بك او ما بينك وبين الرجل خير ايش في؟ ليش ضاربوا؟ ليش منهنهم بالقتل يا ابو بكر؟ ليه؟ شو؟ قال يا رسول الله ألا سمعت ما قال عدو الله؟ ليش أنت ما اسمع شو قال عدو الله؟ قال له لا قال يا رسول الله عم بيقول الله فقير ونحن أغنياء وإذا بأمين السماء عليه السلام جبريل اللي بتكره اليهود كره عجيب ها أه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا السيل التحقيق بدنا نكتبه قصف عننا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذوق عذاب النار اللي بتحرق حرق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد شوني يا أخوانا لذلك نحن فقراء إلى الله والله نحن منا بغنى والله نحن منا أغنياء نحن فقراء إلى حضرة الحق لكن أغنياء بديننا نعم أما شو ما بيساوي معك أمسيات إخواني عم بقلب هيك في أحد الإذاعات يعني فلفت نظري رجل يعني عمره بالسبعين خمسة وسبعين قدرته طبعا هيك قدرت الله أعلم عنده كذا فندق في دولة أوروبية بالعاصمة فقط من عدا الفنادق في دولته قدروه على مستوى أوروبا الرجل السابع مستوى الكلمة انت هاي ايش خير ما عنده دولارات وعنده يورو وعنده فنادق وعنده مطاعم وعنده محلات وعنده أسواق وعنده بيع جملة وعنده وعنده خير عنده معناتها هاي الرجل السابع مستوى أوروبا سيدنا نبي شو بيقول يا أخواني ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس سيارة ما بتغنيك ما بتريحك ولا تجارتك التجارة اللي الله تعالى فيلك فيها هي اللي قال عنها رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسن أخونا أسوا هذا الرجل أه؟ راعى دكتور قالوا دكتور أنا عندي مصاري وعندي فنادق وعندي وعندي لكن هون نار عم تشتغل أنا ما عم بحسن بعيش أنا بدي موت تصور أنا بدي أموت إيه أنا بدي تعطيني حبة تعطيني شيء أموت فطبعا أنا بسمع إيش عم تقول المترجم يعني فقام قال له هلا بدي أعطيك حبة هي مباشرة بالدواء بالدم لكن هي الحبة مرة فبدي أعطيك بدي أعطيك حبة قبل الحبة تموت شربها مثل سكرة هيك وصارت أمه حلو وأخذ الحبة هي وزادت بيت أمه فأنا أنظر إليك ما في ما في أقل من دقيقة ونص يمكن عارضين الصورة وإذا به يمين يمين وشمال يمين وشمال ثم يقع بعد ما وقع رقدوا على حركوا زوجته والدكتور جنبه باركين فإذا هو ميت فشو قالت زوجته؟ قالت له الملتقى في الجنة، أين الجنة؟ أين الجنة هاي؟ 
الجنة نحن اللي الله وعدنا فيها ها وعد المؤمنين الصادقين اللي بيخاف الله عز وجل ها الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كريم وأسروا قولكم ويجاروا بينا علموا ذات الصدور ها الجنة للإسلام إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فيا أخوان نسمعتوا لذلك الغنى غنى النفس غنى الضمير غنى الدين ها فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير هي هيك تطيب خاطر لحضرة جناب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت نبي وأنت عيني وأنت حبيبي وأنت روحي وأنت كل شيء بس مو معناتها أنه تبرك على كرسي على أرطة والناس خدم تحت يديك وجريك لا ما كابها كذا كانت النبوة ها أنت تأكل وتشرب وتنام وتتزوج وبيجيك أولاد وبيجيك بنات وتعيش وبمكة والمدينة وكل شيء قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ها فيا محمد أنت رسول صفات البشر كلها تتصف بها صلى الله عليه وسلم ليش؟ حتى أنت تكون القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ها؟ لذلك يا أخواننا الله ما قال ولكم في محمد صلى الله عليه وسلم لا هي أمانة علمية من الدكتور زغلول النجار عليه رحمة الله تعالى الآن في ديار الحق المترجم الأول للقرآن الكريم على مستوى أوروبا كذا لغة من خريجي علماء جامعة الأزهر الشريف الطاهر ها فيا أخوانا اليوم هالعلم هالقرآن الله عطانا إياه والله مش نتقي الله ها لذلك علمائنا الأبرار اللي تابوا واللي شقوا ها واللي قدموا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير ها بدي اقرأ القرآن كما قال دكتور زهر النجار بص يا ابني عايز تقرأ القرآن اتبحر فيه كويس ادخل لجوا على المية لجوا يلا عشان تطالع اللؤلؤ والمرجان مش عارف ايه ها شايفين يا اخوانا لذلك يا محمد انت لو كذبوك عادية انت بشر تتمتع بصفة البشر الكاملة ها وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر آه. لذلك يا أخوانا إذا أنت يا رسول الله جئت بالقرآن ظاهر ما بدي ترجمة لحاله بترجم عربي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون آه. لذلك يا أخوانا الباري تعالى يقول بعدين كل نفس ذائقة الموت الله الله كل نفس ذائقة الموت بدك تشوف الموت تزوقه زوقان اه هل انت اليوم اذا كانت حلويات ما بقول زقتها مع اطيبها كذلك قال الموت من كل ايش اعضاء الجسم لذلك ورد عن سادتنا العلماء ليش الله تعالى اخوانا اول ما بيطلع الروح بطالع منين من الرجلين اه طالعة من رجل أيها الإخوة لذلك قال تعالى في سورة ثانية والتفت الساق بالساق قال من شدة سكرات الموت ما بيحسب يتحرك لو كان الله تعالى سمعه بالحركة لا كان ابن آدم ضرة بصلحة الطب يموت وقال يمشي كيلو متر اثنين كيلو ثلاثة كيلو الله أخبر آه. تخيل ما تنفسك عالم عم موت وراكدي في الشوارع لكن الله تعالى لا قال والتفت الساق بالساق شو بيقول لك الملك إلى ربك يومئذ المساق ها لذلك يا أخوانا كل نفس ذائقة الموت عندما نزلت هذه الآية الكريمة ها شو قالوا الملائكة الكرام 
الله يرضى عنهم وارضاه الملائكه الطيبين المحترمين قالوا له يا رب نحن طلعنا برا طيب ليه انت عم تطلب كله نفس ونحن منا نحن اجسام نورانيه نحن اجسام نورانيه طيب رجعت بعد بدها نزلت الايه الكريمه كل من عليها فن قالت له يا رب كمان نحن برا نحن من سكان السماء مش من سكان الارض احنا راح اليوم اجى يوم فنزل قول الله تعالى الله الله يا هاي كل شيء هالك الا وجه له الحكم واليه ترجعون يا بن ادم نهايتك الى الله مرجوعك الى الله وان تروح ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين عندما نزل قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه فخرت الملائكه ساجده لله تعالى ما تلف مجال كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز نحن بهالشهر الكريم نتذكر دائما التمر نتذكر دائما قول النبي عليه الصلاه والسلام شو قال؟ قال اتقوا النار يعني حط حاجز بينك وبينها ما تعرفش عليها خالص اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمره شو يا اخواننا؟ تخدم النار معناتها صعبة. الله لم ينع عبد للمتقين؟ لا. الله عد للصائمين؟ لا. الله عد لمن؟ عد للعصاة. المفطرين في شهر رمضان المبارك حط السيكارة بتمه وماشي قدام العالم. أنت ما تحكي معه ولا نحكي معه. بس في رب قوة متجلية علينا جميعا رغم انف الصغير والكبير تحكي معه. لذلك يا اخوان اسمعوا يا اللي عم بفطر في رمضان اسمعوا. سيدنا النبي يقول بينما انا نائم او بين انا نائم اتى رجلان اتيا رجلان اجوا علي اثنين فاخذا بمنكبين شالوا من هون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نايم بالمنام ورؤيا سيدنا النبي حق 100% لانه معصوم وقلبه لا يخفى على الله تعالى ابدا، هي من كلام شيخنا الشيخ الشعراوي. قال يا اخواننا فاخذا بعضدي او بمنكبي وطارا بي. راحوا لاعلى جبل. النبي صلى الله عليه وسلم طالع الجبل شو قال؟ انني لا اطيقه. انا ما بحسن بطلع الجبل. شو قالوا لي يا اخواننا؟ قالوا إنا سنسهله لك أو عليك نحن بنسهله عليك من شان يصل عن يتصل أنت لمحل ما تكرم عينك أهلا وسهلا مشي سيدنا الرسول قال فمشينا فمشينا حتى وصلنا إلى أعلى قمة في الجبل أعلى قمة في الجبل وصلوا هن وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انظر يا محمد طلع قال فسمعت اسمع يا اخوان يا اخوان اللي يفطر في رمضان اسمع بكره 18 او 19 ايش في رمضان؟ عم تتباهى قدام الناس تفطر بكره بتمرض تجيك الامراض المزمنه قل لك رأى عند ربه يا زلمه رمضان ما كان يصوم رأى عند ربه رمضان ما كان يصوم قال يا اخواننا طارا بما وصلت الجبل فسمعت عواء كلاب. ولا اجل لكم الله كلاب عم بتنوي عم بتعوي. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فالنبي بطبيعه فطرته الالهيه السليمه الطاهره زعل. هدول احبابه، هدول من امته. قال له يا محمد شو هالصوت؟ قال صوت 
كلاب أجلكم الله قال له مين لا تعزموه قال هذا الرجل من أمتك ها اسمع الرجل من إيش من أمتك الملائكة مع صياغ من النار مع مزربات من النار ها عم تضربه بيدوب في النار برجع بده يطلع برجع بيقع وين يا اخواني في النار استر يا رب استر يا رب استر يا رب اننا لا نطيق عذاب النار يا رب لا نطيق عذاب النار يا رب اجرنا واجر والدينا والمسلمين عامة من النار اجرنا من خزي الدنيا والاخرة اجرنا من خزي الدنيا والاخرة برحمتك يا ارحم الراحمين فيا اخواننا شو هدول عذاب يا جبريل عم تضرب الملائكة عم يطلعوا لفوق ورجعوا بينزلوا بدوموا في ارض النار عد كما كنت من قبل كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غير لا يذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما وعم بتعذبوا فالنبي قال له مين هذا يا جبريل يا اخي مين الله معك مين هذا الله بكيت عليه قال هذا الرجل من امتك هذا الرجل من امتك اه شو هذا شانته؟ قال هذا الذي يفطر قبل تحلة فطره. هذا رجل من امتك يلي بفطر قبل المغرب. بفطر الظهر، بفطر العصر، بفطر المغرب، بفطر العشي. اه يعني ما هو سايب مفطر. اه لذلك يا اخواننا يا ايها الذين امنوا يا الله على النداء. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم محمد علي كلاي أظن أنه توفي رحمه الله من أخواننا من السودان طبعا أسلم وعمر مساجد وزار بيت الله الحرام وزار مكة المكرمة وزار البقيع وزار المدينة وزار كل شيء أخواننا يوم اللي بعد ما انتهى من المصارعة ومن الملاكمة يعني فصار مع مثل الرجفي أو مرض عسى الله معافينا يا رب من قوة ايش؟ قوة الضرب. فدور كثير ما استفاد شيء. وصل لعن سيدنا الشيخ احمد كفتار عليه صحائب رحمة الله. قال له سيدي هيك القصة. قال دواك عنا تكره. دواك عنا نحن. قال له يا سيدي ايش بدك بعطيك؟ بس الاقي الدواء. قال له الدواء هات القنينة من هون هات البلورة من هون من صيدلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيدلية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله شو قال له سيدنا شو هو قال له كلمتين صوموا فعل أمر محذوف منه تصحوا فعل واقع في جواب الشرط يعني صوموا إمتى صوموا تصحوا هيك الله قال والله اصدق القائل صار يسوم مع سيدنا الشيخ كفتار عليه رحمه الله ورضوانه كل يوم كل يوم مره تمده يعني ما تعفى 100% لانه لانه ايام كثيره كان ايش؟ يعني يضرب وينضرب اه فصح تعافيته وانتقل على السعوديه في الرياض وهناك جاور بيت الله الحرام سمعت ثم يعني لحق بعدين بالرفيق الاعلى ما تش قد الصيام في صحة يا اخواني. الله بما بينظف لك الكريات الحمر والكريات البيض. قال كل سنة بهالايام تنظف هي. وسبحان الله بهالشهر الكريم هذا. ألا يعلم ما خلق. وهو اللطيف الخبير. لذلك يا اخواننا كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يا الله. بالدنيا عمل. لكن ما فيش حساب. بالآخرة حساب ما فيش عمل خالص طب تجيب العمل منين؟ تتوضا تتوضا فين؟ تستحم تستحم ازاي؟ تحق تحقي فين طيب يا سيدي؟ تتصدق ما فيش اموال تزكي ما فيش ها آه. لذلك خذ قربك الى الله في الدنيا وحي. اتقي الله اتقي الله وتذكر الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار صور هيك ابتعد عن النار فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وسيدنا محمد وين أبو القاسم سيد الرجال وين وين سيد الأبطال آه لذلك ذهب سيدنا رسول الله إلى حضرة الحق وصار مع حضرة الله ها لذلك أيها الإخوة اتقوا الله عما قليل سترحلون إلى الله ضياء إخواننا بدنا نموت والله الموت ما ترك لحدا يفرح في هذه الدنيا وخاصة نحن هذا في هال البلاد البعيدة الله ردنا على بلدنا ردا جميلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا ومعصوما اللهم لا تجعل ولا تدع لا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ومحروما ومطرودا <تصفيق> اللهم احينا ذاكرين <تصفيق> وامتنا ذاكرين <تصفيق> واحشرنا في زمرة الذاكرين تحت لواء أمير الأنبياء والسيد المرسلين عبدك سيدنا محمد حبيبك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد عبدك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة مولانا سيدنا محمد ويروح الصاحبين وجميع الصحابة والشهداء والأولياء والصالحين الفاتحة ونستودعكم الله <تصفيق>